एव्री वन वेलकम बैक टू मनो टीचर्स ान सो इवा क्लास मन की बीएड की संबंधी यूनिट फाइव कंटिवेसन क्लास लास्ट क्लास में मैं फाइव पाइं थ्री अने स्टार्टा सो ई क्लास फाइव पाइं थ्री अने मन के इंकोक थ्री फोर क्लास मन की सिलबस अने कंप्लीट इवा वीडियो चूसक पेडगाजिकल शिफ्ट फाइव पाइं थ्री ओक कंटिवेस फाइव पाइं थ्री पाइं फोर नीचे अप्रोचेस पेडगाजिकल शिफ्ट एला अलागे ईसीटी इंफर्मेस अं कम्यूनिकेसन टेक्नजी अभी मन की चवनी मैथ्स चप्डी एला उपयोगपड़ी अंड अला प्रोफेषनल डेवलपमेंट अंटे अंड पेडगाजिकल शिफ्ट मन की प्रोफेषनल डेवलपमेंट आईदने क्लास चूदा ओके सो सो फस्ट टापिक मन की अप्रोचेस अप्रोचेस एंटे एडुकेशनल अप्रोचेस शुड बी बेस्ड आीड्स आफ् द लर्नर आलरे चपाँ कास्ट क्लास अप्रोचेस का वी स्ट्राटी का वी इंक्लूजिव एडुकेशन इपड़ीबी ए लर्नर नीड्स की तगटू आ लर्नर की अप्रोचेस का स्ट्राटी का मन प्लांटी सो अंत इन क्लास रूम्स वेरईटी आफ् स्ट्राटी वेरईटी आफ् अप्रोचेस सारी इंप्लीमेंटर ईच अंड एव्री स्टूडेंट की बेनिफिट अवाना की ओके और सिंगि अप्रोच अं स्ट्राटी फिस्ड उ अलाका फ्लैक्सीबल ओके सो एपड़ू मन की अप्रोचेस अने पिल ओक नीड्स प्रकार ओके सो अप्रोचेस इन टीचिंग शुड बी सैलक्टेड बेस्ड आट्रोजेनी इन द क्लास रूम इन स्टेड आफ् होमोजेनी इपड़े चपाँ कंक्लूजिव क्लास रूम में मन की हेट्रोजेनी कट्रोजेनी अंटे होमोजेनी अंटे इप्ड चूदा ओके सो होमोजेनी अंटे नार्मल पीपल ओके नार्मल पीपल उ क्लास रूम ने होमोजेनी अटार इध इंक्लूजन का ओके हेट्रोजेनी अंत टोटली इंक्लूजन अट्ठे अंत एव्री वन दी चर्ची वाल चलो चपड़ा सो इंक्लूजिव अंत अने लास्ट क्लास में क्लियर एक्सप्लेन हेट्रोजेनी अंत इंक्लूजिव क्लास रूम्स अट्ठे ओके अं एव्री वन उठा डिफरेंट टाइप आफ् चिलड्रन मन चूड़ा हेट्रोजेनी क्लास रूम में का होमोजेनी क्लास रूम में मत नार्मल पीपल मतमे उ ओके ग्रूप आफ् पीपल ग्रूप आफ् सेम स्की पीपल लेदा ग्रूप आफ् सेम एज पीपल इला अट्ठे होमोजेनी बट हेट्रोजेनी मन की एज डिफर उफरेंट बैकग्रउंड पीपल उड़ू अंड अलागे डिफरेंट डिफरेंट मेटालिटी उ पीपल उड़ू ओके अर्थम क्या होमोजेनी अंत ग्रूप आफ् पीपल सेम कैटगरी की चंदन वालू हेट्रोजेनी अंत डिफरेंट टाइप आफ् पीपल डिफरेंट कैटगरी की चंदन वाली दगर चर्ची क्लास रूम निर्वह ओके सो एपड़ू मन की अप्रोचेस अने हेट्रोजेनी की संबंधी उमोजेनी का ओके सो इकड़े अदे होमोजेनी ओनली कंसीडर् टू नार्मल पीपल विच वाज अगेस्ट इंक्लूजन हेट्रोजेनी ईज टोटली इंक्लूजिव ओके इप्ड कोई स्ट्राटी अने चूदा शिफ्ट अन तरह एला उसे सो बेसिकल अप्रोच मन की हेट्रोजेनी उबी करकुलाम अडाप्टेशन उचिंग लर्ंग स्ट्राटी अने डवर्सीटी क्लास डवर्सीटी अकामडेटेला उ प्रती उपयोगपेला उचिंग लर्ंग स्ट्राटी अने ओके अलगे वैक्ट अप्रोचन एनकोन इंक्लूजिव एडुकेशन वैक्ट अप्रोच अने चाल बूज बिकाज दी फुल फाम चूँ विजुअल आडिटरी कैनस्थेटिक अं टाक्टल ओके विजुअल आडिटरी कैनस्थेटिक अं टाक्टल मन की इंक्लूजिव एडुकेशन विजुअल इंपेड वाल क्या लेते हिंग इंपेरमेंट वाल क्या वील की यह अप्रोच अने यूज नार्मल क्लास रूम में ओके सो इंक्लूजिव एडुकेशन वैक्ट अप्रोच अने चाला बूज अलागे कोलाबरेव लर्ग सो कोलाबरेटू सहायम सेकू चुम अलगे पीर ट्यूटर पीर ट्यूटर अंत मन एज वाले लेकिन मन तो चुकने पिलू मन फ्रेंड्स तो मन कल चुम वाल मन की ट्यूटर चेयर अंत टीचर ओके सो वाले मन मन ने सो इत पीर ट्यूटर अटार अंड अलागे टीम टीचिंग सो इवन मन की पेडगाजिकल शिफ्ट आइन तरवा वोत अप्रोचेस ओके सो अंत मुझे मन की लर् मेथड अनेचर मेथड अंत टीचर चुप्त वेवा स्टूडेंट्स नोटने वालों एग्जाम रासेवा मार्क्स सो इलाट का इपू पेडगाजिकल शिफ्ट आइन तरवा टीचिंग लर् स्ट्राटी अने चालावर को मारपच्चाई पिल ओक नीड्स ने दृष्टि अलागे वाली वाले की नेवी सहाय सेकू ने इवन मन की आफ्टर शिफ्ट जो अप्रोचेस ओके 
సో అండ్ అలాగే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఫిక్స్డ్గా రిజిడ్గా ఉండేది అంటే లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానివ్వండి ఎయిమ్స్ కానివ్వండి అప్రోచెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒకటేసారి ఫిక్స్ చేసేసేవాళ్ళు సో ఇలాంటి అప్రోచే ఫాలో అవ్వాలి ఇలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి అనేసి కానీ ఇప్పుడు ఏం అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇండివిజువలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరి నీడ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండివిజువలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలి అది కూడా దేని మీద బేస్ అయ్యి ప్రజెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆన్ ద టాపిక్ టు బి ట్రాన్సాక్టెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ సో క్లాస్లో మీరు ఏ టాపిక్ అయితే చెప్తున్నారో దాంట్లో ప్రజెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ పిల్లల్ని ఎలా ఉంది అన్న దాని మీద బేస్ చేసుకొని ఇండివిజువలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేయాలని ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్ పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ మనకి అప్రోచెస్లో కనిపిస్తున్న విధానం ఓకే అండ్ అలాగే మ్యాథమెటిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్లో సపరేట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్లో మ్యాథ్స్ హ్యాస్ అ లాంగ్వేజ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము చూడలేదంటే కనుక యూనిట్ వన్లో చూడండి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లో మ్యాథమెటిక్స్కి లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఆ లాంగ్వేజ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మ్యాథమెటిక్స్ కమ్యూనికేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అప్పుడే పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి నేర్చుకోగలుగుతారు ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి మ్యాథమెటిక్స్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ ఆల్సో బీ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ వీ క్యాన్ యూజ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫింగర్ స్పెల్లింగ్ సో ఎవరికైతే హియరింగ్ ఇంపేర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళకి సైన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయొచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఫింగర్ స్పెల్లింగ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి లేదా హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో అందరినీ ఒకటే దగ్గర చేర్చి మనం చదువు చెప్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పెషల్ టూల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనము అందుబాటులో పెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే స్పెషల్ ట్రైనింగ్ అనేది టీచర్స్కి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే ఇలా సైన్ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి ఫింగర్ స్పెల్లింగ్ కానివ్వండి యూజ్ చేసి పిల్లలకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ఇదెందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడున్న అప్రోచెస్లో పిల్లలకి తగ్గట్టుగా పిల్లల నీడ్స్కి తగ్గట్టుగా మనం అప్రోచెస్ అనేటివి డిజైన్ చేయాలి కాబట్టి సో వాళ్ళ నీడ్స్ ప్రకారంగా సైన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫింగర్ స్పెల్లింగ్ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది యాజ్ టీచర్స్ ఓకే బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఓకే సో ఇది అప్రోచెస్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఐసీటీ గురించి చూద్దాం ఓకే సో ఐసీటీ చూసుకున్నట్టయితే మనకి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యాజ్ ఐసీటీ సో కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కానివ్వండి వీటి యొక్క డెవలప్మెంట్ని ఒక దగ్గర చేర్చి మనం ఐసీటీ అనేది తీసుకొచ్చాం ఓకే సో ఐసీటీ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే This technology helps the learners to learn effectively. ఎందుకు ఎఫెక్టివ్గా లర్న్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాము సో ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ICT technology ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీ అనేది పిల్లలు ఇంకెక్కువగా నేర్చుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ లర్నర్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ సో ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో మనకి స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్న చిల్డ్రన్ని కూడా ఒక దగ్గర చేర్చి మనము చదువు చెప్తున్నాం సో వాళ్ళకి కూడా ఈ ఐసీటీ టూల్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద యూస్ఫుల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ సో ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాము సో మనకి జియో జెబ్రా సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే జిఎన్యూ ప్లాట్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఐసీటీలో కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఇవి ఇవి మనకి మ్యాథ్స్ చెప్పడానికి యూజ్ అవుతాయి జియో జెబ్రా కానివ్వండి జిఎన్యూ ప్లాట్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఇంకా చాలా ప్యాకేజెస్ కూడా మనకు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మ్యాథ్స్ చెప్పడానికి యూజ్ అయ్యే ఐసీటీ టూల్స్ ఓకే సో అంటే జియో జెబ్రా మనకి జామెట్రిక్ కానివ్వండి గ్రాఫింగ్కి కానివ్వండి జియో జెబ్రా టూల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది జిఎన్యూ ప్లాట్ మనకి ఫంక్షన్స్ చెప్పడానికి ఫంక్షన్స్ అంటే మనకి ఇంట్లో ఇళ్లలో జరిగే ఫంక్షన్స్ కాదు మ్యాథ్స్లో వచ్చే ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి జిఎన్యూ ప్లాట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇలాంటి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మనకి ఐసీటీలో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇది మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన పెడగాజీ కాబట్టి మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి ఇచ్చారు ఓకే సో మిగతా చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ మనకి మిగతా సబ్జెక్ట్స్కి కూడా
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఈ యూట్యూబ్ వీడియోని మీరు ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు చూసుకోవచ్చు ఎంతసేపు అంటే అంతసేపు చూసుకోవచ్చు వెనక్కి అనొచ్చు ముందుకు అనొచ్చు మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే పాజ్ చేసి నోట్స్ రాసుకోవచ్చు సో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి సో దానివల్ల మీ ప్రాక్టీస్ కానివ్వండి మీ రిపిటేషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ కానివ్వండి ఈజీ అవుతాయి సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు కూడా ఇట్ అలౌస్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ రిపీట్ అని చెప్పేసి సో పాండమిక్ వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా వరకు మనకి జూమ్ క్లాసెస్లో క్లాసెస్ అనేటివి జరుగుతున్నాయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో స్కూల్ కూడా ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి ఐసీటీ యొక్క డెవలప్మెంట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇదే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఐసీటీ లేదు ఇంటర్నెట్ లేదు ఏం లేదు దెన్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా బంద్ అయిపోయేవి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనకి ఎక్కడ జరిగేది కాదు అవునా సో అందుకే ఐసీటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అని అంటే మన ఇంటి వద్దకే చదువు అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ద లర్నర్స్ టు బీ అప్ టు డేట్ విత్ దర్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ గ్రోయింగ్ వరల్డ్ సో ఇప్పుడే చెప్పాను కదా డెవలప్మెంట్ అనేది దిన దిన జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటే డే టు డే డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ డే టు డే అప్డేటెడ్గా ఉండాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న పోటీ ప్రపంచంలో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి టెక్నాలజీ గురించి కంప్యూటర్స్ గురించి ఆపరేటింగ్ కంప్యూటర్స్ గురించి ఇవన్నీ గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి అవునా సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అనేటివి పెడతారు మనకి మౌస్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అది మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతాం బికాస్ ఆఫ్ ద టైం మేనేజ్మెంట్ మనకు ఒక్క క్వశ్చన్ ఇంత టైంలో చేయాలి అన్నప్పుడు మౌజుని ఫాస్ట్గా కదపడం ఎలా అనేది కూడా నేర్చుకుంటాం సో ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి మన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి అప్ టు డేట్ ఉండడానికి యూజ్ అవుతాయి ఓకే టెక్నాలజికల్ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడానికి ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఐసీటీ క్యాన్ బీ వైడ్లీ యూస్డ్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఆడియో వీడియో సో బ్రైలీ షార్ట్ హ్యాండ్ మెషిన్ ఇవన్నీ ద్వారా కూడా ఐసీటీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఐసీటీ టూల్స్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఆడియో టూల్స్ ఉంటాయి వీడియో టూల్స్ ఉంటాయి సో ఇవి ఏంటంటే ఆడియో టూల్స్ అనేటివి విజువల్ ఇంపేర్మెంట్ వాళ్ళకి వీడియో టూల్స్ అనేటివి హియరింగ్ ఇంపేర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ నార్మల్ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెంచడానికి యూజ్ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చింది కూడా అదే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఐసీటీ అనేది వైడ్గా యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి ఓకే సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము ఈ ఆడియో అండ్ వీడియో టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేసి సో మనకి స్పీచ్ టు టెక్స్ట్ మీరు ఫోన్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మాట్లాడితే అది టెక్స్ట్ రూపంలో కూడా పంపించడానికి అవైలబుల్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్ అనేది సో అది కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మీరు వాయిస్ ఇస్తే దాని ద్వారా కమ్యూనికేషన్ అనేది అవుతుంది అండ్ అలాగే డిజిటల్ బుక్స్ మనకి బుక్స్ అనేటివి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఓకే మీకు ఒక లింక్ అనేది పంపిస్తారు ఆ లింక్ నుంచి మీరు బుక్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్లాసే తీసుకోండి ఈ క్లాస్ యొక్క నోట్స్ నేను పీడిఎఫ్ లింక్లో ఇస్తున్నాను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో సో ఆ లింక్ ప్రెస్ చేయంగానే మీకు నోట్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే దాన్ని డిజిటల్ బుక్స్ అని అంటారు ఓకే ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే వైబ్రో టాక్టైల్ అండ్ ఎలక్ట్రో టాక్టైల్ ఎయిడ్స్ సో టాక్టైల్ అంటే సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ ముట్టుకొని టచ్ చేసి వాటి గురించి తెలుసుకోవడం సో ఇది విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ టూల్స్ అనేటివి సో ఇది మనకి ఐసీటీకి సంబంధించింది ఇక్కడ సింపుల్గా మనకు ఓన్లీ పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి పిల్లలకు కానివ్వండి మ్యాథ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలా ఐసీటీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇచ్చేశారు ఓకే టోటల్ ఐసీటీ గురించి ఇవ్వలేదు మనకి ఇక్కడ ఎంతవరకు అవసరం ఉందో అంతవరకు ఇచ్చారు సో ఇవాళ లాస్ట్ టాపిక్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ సో యాజ్ టీచర్స్ మనకి ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ మీద కూడా ఐడియా ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టీచర్ ట్రైనింగ్ ఎట్ ప్రీ సర్వీస్ అండ్ ఇన్ సర్వీస్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే టీచర్ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రీ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ప్రీ సర్వీస్ బీఎడ్ వాళ్ళు చేస్తున్నది ప్రీ సర్వీస్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ అంటే టీచర్ అయిన తర్వాత మనకి ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ అంటారు సో ప్రీ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి దేని గురించి డిజైన్ అయి ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఓకే ఇన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లెర్నర్స్ ఆర్ వెరీ డైవర్
are not fully proficient in different aspects and a teaching learning process lo kontha mandi teachers kani vandi educators kani vandi poorthi pravinyam anedi undatledu ippudu okay different aspects lo poorthi pravinyam anedi undatledu so aspects enti anante attending needs of diverse groups so different different పిల్లలు మనకి ఉంటారు క్లాస్ రూమ్లో కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ని అటెండ్ చేయడానికి కానీ లేదా కరికులం అడాప్టేషన్కి కానీ టీచింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడంలో కానీ సో పూర్తిగా ప్రావీణ్యం లేకుండా ఉంటున్నారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ ట్రైనింగ్ కూడా మళ్ళీ పిల్లల బెనిఫిట్ కోసమే ఓకే టీచర్స్ కరెక్ట్గా ట్రైన్ అయి ఉంటేనే వాళ్ళలో కరెక్ట్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ టీచర్ ఉంటేనే పిల్లలకి అది బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది సో అందుకే ట్రైనింగ్ కూడా పిల్లలకి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగానే టీచర్స్కి ఇస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ టీచర్స్ పూర్తిగా ప్రావీణ్యం ప్రొఫిషియంట్గా ఉండలేకపోతున్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనేది కేటాయిస్తున్నారు ఓకే సో స్పెషల్ టీచర్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ పర్టికులర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసేబిలిటీ అండ్ ఈవెన్ దే ఆర్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ల్యాక్ ప్రొఫిషియన్సీ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే స్పెషల్ టీచర్స్కి కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది మనకి సో వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రొఫిషియన్సీ అనేది చూపించలేకపోతున్నారు సో అన్నిట్లలో ప్రావీణ్యం అనేది ఉండలేకపోతున్నారు నేను స్పెషల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఓకే సో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్ ట్రైనింగ్ ఆల్ దీస్ డిఫికల్టీస్ మస్ట్ బీ సాల్వ్డ్ అనేసి అంటున్నారు అంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు పూర్తి ప్రొఫిషియన్సీ వచ్చేలాగా ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి అప్పుడే పిల్లలకి పూర్తి బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది ఓకే So next you can write that the skills of students are enhanced when they get correct guidance according to their needs. So now we have to choose the class in the first class. We have to point to the point. Students need to teach the needs. We have to teach the needs. We have to teach the skills of the students' needs. We have to teach the conceptual skills. We have to teach the classroom management. We have to teach the classroom management. అప్రోచెస్ కానివ్వండి స్ట్రాటజీస్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా మనము ట్రైనింగ్లోనే కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి పూర్తి ప్రొఫిషియన్సీ అనేది ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే దిస్ క్యాన్ బీ డన్ బై ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటర్స్ అదే చెప్పాను కదా ట్రైనింగ్ వల్ల ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మనకి ఈ యొక్క గోల్ అనేది అంటే పిల్లల నీడ్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళ కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఇచ్చే గోల్ అనేది మనకి ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది ఓకే సో నవ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ వెల్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ కాంపిటెంట్ స్పెషల్ టీచర్స్ ఇన్ ఇన్ ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్స్ సో బాగా ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న అంటే వెల్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఆల్సో కాంపిటెన్సీ ఉన్న టీచర్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్స్లో అవసరం సో అది కూడా దేనివల్ల వస్తుంది ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల వస్తుంది ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ మనకి ట్రైనింగ్ వల్ల వస్తుంది ప్రీ సర్వీస్ కానివ్వండి ఇన్ సర్వీస్ కానివ్వండి ఓకే సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్లో మనం ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో లాస్ట్ క్లాస్లోది కంటిన్యూయేషన్ ఇవాళ క్లాస్ So what are approaches, pedagogical shift, tarvata, approaches are going to be developed and the ICT is going to be developed and the professional development is going to be developed and the professional development is going to be developed. So approaches are going to be developed and the information and communication technology is going to be used for effective learning and the professional development is going to be benefit for the whole proficiency of teachers. తీసుకురావడానికి ట్రైనింగ్ అనేది నిర్వహించాలి ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాలి అనేసి ఇవాళ క్లాస్లో చూసాం ఓకే సో ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే బిఎడ్కి సంబంధించిన ఫైవ్ యూనిట్స్ యొక్క ప్లేలిస్ట్లు కూడా మనకి ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఒకసారి విజిట్ చేసి చూడండి మ్యాథ్స్ పెడగాలజీ ఫస్ట్ సెమ్ వాళ్ళకి బిఎడ్ చేసే వాళ్ళకి ఛానల్ రికమెండ్ చేయండి అండ్ అలాగే టీఎస్ టెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ మనకి అప్లోడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఛానల్లో మనకి ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ థర్స్డే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేటివి వస్తాయి బోనస్ వీడియోస్ వీక్లో ఎప్పుడన్నా రావచ్చు సో ఆ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ బికాస్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇంకా బెటర్ వీడియోస్ ఇంకా మంచి ఇన్ఫర్మేషనల్ వీడియోస్ తీసుకురావడానికి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్